ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు మనీ డిడీప్స్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరు నా కామెంట్ లేపండి నేను చాలా చాలా బాగున్నాను సో ఇది వచ్చేసి సాటర్డే బ్లాగ్ అన్నమాట చూసారా ఎర్లీ మార్నింగ్ వ్యూ ఇది ఇలా ఉండింది మా తేజ్ మగన్ చూసారా ఇలా నడుస్తూ ఉన్నాడు ఇది మేము ఉండే బిల్డింగ్ లో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ అన్నమాట సో ఇది వాళ్ళ నానమ్మ వాడి ఆటలు వాళ్ళ నానమ్మ కూడా వాళ్ళతో కూర్చొని వాడికి ఆడిపిస్తూ ఉండింది ఇది నా ఈవినింగ్ ఈవినింగ్ తీసిన షార్ట్ నాకు బాగా అనిపించింది అందుకే మీతో షేర్ చేశాను బండి ఉంటుందో లేదో డౌట్ వచ్చింది నాకు సో ఓకే మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఏం చేస్తాను దోశలు టిఫిన్ లోకి కొంసేపు అయితే రమ్య వాళ్ళు కూడా వస్తారండి సో ముందు అయితే మేము మా కోసం టిఫిన్ చేశాను ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ దోశలు చేశాను నైట్ పిండి నాన్న పెట్టి ఉంటేనే సో ముందు అయితే దోశలు చేశాను ఇది నా ఆల్ పర్పస్ ప్యాన్ అండి చాలా వరకు ప్యాన్ పాడైతుంది చపాతీలు దాంట్లోనే దాని చెట్లు చేసినప్పుడు వేయించడం దానిలో ప్రతి ఒక్కటి దానిలోనే అన్నమాట ఇది మమ్మీ దగ్గర నేను తీసుకున్న ప్యాన్ చాలా రోజుల కింద ఒక సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ప్యాన్ అనమాట కానీ పర్లేదు ఆనియన్ తోటి కొంచెం గీరినట్టుగా చేస్తే అట్టు కరెక్ట్ గా వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ నేను నా కోసం అయితే దోశలు పోసుకున్నాను నాకు దోశ నెయ్యితో కాలుస్తే చాలా ఎక్కువ ఇష్టం అండి ఆయిల్ తో కంటే ఒక రెండు చుక్కలు నెయ్యి వేసినా బటర్ వేసినా దోశ టేస్టే చేంజ్ అయిపోతా ఉంటుంది దోశ టేస్ట్ సో నేనైతే నా కోసం అతే కోసం నార్మల్ దోశలు పోసేసాను తేజ్ బగారం కూడా దోశ తింటాడు దోశ విత్ చట్నీ తింటారు చాలా మంది అంటారు కదా వాడికి ఏం పెట్టాను అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కటి వాడు తింటాడు అండి తినని అయితే పెట్టడం తినేటివి అయితే ఖచ్చితంగా పెడతాను సో నెక్స్ట్ అత్తయ్య నేను అందరం దోశలు తినేసాము శేఖర్ గారు వచ్చేసి నాకు దోశ వద్దు నాకు ఎగ్ దోశ చేయమని చెప్పారు ఎగ్ దోశ రేర్ అండి నేను ఊరికి ఏమి చేయను ఎందుకో నాకు అంత టేస్టీ అనిపించదు కానీ శేఖర్ గారికి ఎగ్ దోశ అంటే చాలా ఎక్కువ ఇష్టం సో తన కోసం ఎగ్ దోశ చేశాను అదే ఆమ్లెట్ వేసుకొని తిన్నట్టుగానే ఉంటుంది ఎగ్ దోశ సో పెద్దగా స్పెషల్ ఏమనిపించదు సో శేఖర్ గారు ఎగ్ దోశ చేయమన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఎగ్ దోశ కోసం బ్యాటర్ రెడీ చేస్తున్నాను ఇది వచ్చేసి చాలా మంది ఇది ఏంటండి ఇది నైట్ యాగ్ అవునా అని అడిగారు ఇది మ్యాక్సీ డ్రెస్ అండి నేనైతే ఇది నైట్ లాగానే యూజ్ చేస్తున్నాను సో ప్లీజ్ ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ వీడియోస్లో నైటీస్ వేసుకోకండి అనకండి యాక్చువల్లీ ఇది ఒక డ్రెస్ కానీ నేను దాన్ని యూజ్ చేస్తాను నైట్ లాగా అంతే సో ఇక్కడ ఎగ్ దోశ నేను నా స్టైల్లో చేస్తాను నాకు ఎలా నచ్చుతుందో శేఖర్కి నేను చేస్తే ఎలా నచ్చుతుంది అనేది చేస్తున్నాను సో దానికోసం ముందు నేను ఆనియన్స్ని కట్ చేశాను తర్వాత దీంట్లోకి వెళ్తుంది ఎగ్ ఎగ్ దోశ కాబట్టి అది ఎగ్ ఆమ్లెట్ ఆమ్లెట్ దోశ లాగా ఉంటుంది పైన ఆమ్లెట్ వస్తుంది ఒక లేయర్ లాగా సో ఇక్కడ నేను హోల్ ఎగ్ తోటి ఒక దోశ చేస్తూ ఉంటాను చాలా మంది రెండు ఎగ్లు కొట్టేసి దాదాపు నాలుగైదు దోశలు చేస్తారు అలా ఎగ్ దోశ బాగోదండి ఎక్కువ ఎగ్ ఉంటేనే ఎగ్ దోశ బాగుంటుంది సో ఈ ఎగ్ దోశ మనం చట్నీ లేకుండా కూడా తినొచ్చు అనమాట ఇక్కడ ముందుగా అయితే నేను ఎగ్ని బీట్ చేస్తున్నాను తర్వాత దీనిపైన స్పైసెస్ వేస్తాం కదా సో నా స్పైసెస్ ర్యాక్ లో ప్రతిసారి దాన్ని మూత తీసి వేయడం అంటే నాకు చిరాకు వస్తూ ఉంటుంది సో నేను స్పైసెస్ అంతా ఒకేలా ఒకేసారి కమెంట్ చేస్తాను అనమాట సో దానికోసం ఒక బావులు తీసుకున్నాను దాంట్లో కారం ధనియా పౌడర్ ఇవేంటంటే మనం ఎగ్ బ్యాటర్ పై నుంచి వేసే స్పైసెస్ అనమాట ఎండు ఎండు మసాలాలు ఓకే మసాలాలు అనమాట తర్వాత సాల్ట్ చాలా మంది ఈ బాటిల్స్ తో చాలా తక్కువ పడుతుంది అన్నారు ఈ బాటిల్స్ తో మీకు టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ సరిపడా సామాన్ పడుతుందండి ఏది ఉన్నా కూడా మరి అంత తక్కువ అంచనా వేయకండి బాగానే ఉంటుంది దెన్ సాల్ట్ మీరు కావాలంటే జీలకర్ర పౌడర్ కూడా వేసుకోవచ్చు టేస్ట్ బాగుంటుందండి సో వీటన్నిటి కలిపి మంచిగా మిక్స్ చేసుకొని పక్కకు పెట్టేసుకోవాలి ఏం లేదు చాలా సింపుల్ ముందుగా అయితే మనం దోశ నార్మల్ దోశ చేస్తాం చూడండి అలా చేయాలి ఎప్పుడైనా మీ దోశ ప్యానంలో సరిగా దోశ రాకపోతే ఏం చేయాలంటే ఆనియన్ తోటి ఎండు ఆనియన్ సారీ పచ్చి ఉల్లిగడ్డ తోటి సగం కట్ చేసి దాంతో మనం ఈ జల్ ప్యాన్ పైన రాకాలి లైక్ మనం ఆయిల్ ఎట్లా పూస్తాం అలా పోయాలి పూసాక దోశ పోయాలి దోశ పోసాక దీనిపైన ఎగ్ బ్యాటర్ పోసేయాలి ఎగ్ బ్యాటర్ మీరు ఇంకా కూడా స్ప్రేడ్ చేయొచ్చు సో ఈ విధంగా ఎగ్ బ్యాటర్ బ్యాటర్ని స్ప్రే చేశాక దానిపైన ఉప్పు కారం అవి మనం మిక్స్ చేసిన స్పైస్ ఉంది కదా అదంతా వేయాలి నేను జస్ట్ ఒక్కటే వేస్తున్నానండి ఎగ్ దోశ దాన్ని నెక్స్ట్ చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్ ముక్కలు ఉన్నాయా అవి వేయాలి బాగుంటుంది ఇలా ట్రై చేయండి చాలా మంది ఆనియన్ వేయరు ఆనియన్ కొత్తిమీర కరివేపాకు మూడు కూడా వేసుకోవచ్చండి కొత్తిమీర కరివేపాకు లేదు కాబట్టి నేను వేయట్లేదు టొమాటో మాత్రం వేసుకోకండి దీన్ని ఎగ్ ఊతప్పం దోశ అని కూడా అనొచ్చు ఎందుకంటే కొంచెం లావుగా ఉంటుంది దోశ సో ఇదండి అంతే ఇంకొక సైడ్ కాల్చుకోవాలి రెండు సైడ్ లో కాలుతుంది దోశ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది తినడానికి ఎన్నిగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ దోశ రెడీ అయిపోయింది శేఖర్ గారి
బ్రాండ్ ఫ్యాక్టరీకి వెళ్తున్నాం ఏమంటే కలర్ క్లాస్ ఫ్యాక్టరీ అని వస్తుంది బ్రాండ్ ఫ్యాక్టరీకి వెళ్తున్నామండి ఇది ఈవినింగ్ అనమాట ఇది సాటర్డే ఈవినింగ్ అండి సో బ్రాండ్ ఫ్యాక్టరీకి వెళ్తున్నాము దానికోసం కావాల్సింది పెట్టుకుంటా ఉన్నాను తేజ్ ఇంకా ఫీడింగ్ అవుతుంది కాబట్టి అప్పుడు వాళ్ళు పాలు తాగుతాను ఏడుస్తారు కదా సో దానికోసం చున్ని కంపల్సరీ నా దగ్గర ఉంటుంది వాటర్ బాటిల్ ఉంటుంది సో ఈ బ్యాగ్ వచ్చేసి నాకు ఎవరు కొలాబరేషన్లో ఇచ్చారు ఇక్కడ వచ్చేసి నైట్ అయింది చూసారా ఇగో తేజ్ గారు ఇట్లా ఆడుతూ ఉన్నాడు సో ఫైనలీ మనం వెళ్ళాము బ్రాండ్ ఫ్యాక్టరీకి బ్రాండ్ ఫ్యాక్టరీలో బోనాల పండుగ సందర్భంగా బోల్డ్ అని ఆఫర్స్ నడిచాయండి మాకు బిల్డింగ్ దగ్గర టూ అవర్స్ పట్టింది బ్రాండ్ ఫ్యాక్టరీ నైన్ కే క్లోజ్ అయిపోయింది మేము వెళ్ళాము సెవెన్ థర్టీకి సో నైట్ ప్యాంట్స్ టీ షర్ట్స్ అవి శేఖర్ తీసుకున్నాడు దాన్ని మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేసాం అనమాట సో ఇక్కడ బయటికి ఇక్కడికి వెళ్తే మా తేజ్ బంగారం ఎట్లా చేస్తాడు చూడండి చాలా ఎక్కువ మారం చేస్తాడు నాకైతే అప్పుడప్పుడు చాలా కోపం వస్తూ ఉంటుంది ఎంతసేపు ఫ్లోర్ పైన బొర్రులుతా ఉంటాడు అందరి ముందు సో పిల్లలు ఉంటే అలాగే ఉంటుంది కానీ అప్పుడప్పుడు పరువు పడినట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఇది శేఖర్ గారు సెలెక్షన్ చేస్తూ ఉంటే నేను మాత్రం శేఖర్ వెనుక అలా తిరుగుతా సారీ నేను మాత్రం చిన్నోడి తేజ్ వెనుక అలా తిరుగుతూ ఉన్నాను వాడు ఎటు వెళ్తే అటు తిరుగుతున్నాను ఎందుకంటే వాడు పడిపోతాడని చెప్పేసి లేకపోతే ఇక్కడ వెళ్ళిపోతాడని చెప్పేసి భయం అన్నమాట సో ఇది మా ఏరియాలో ఉన్న బ్రాండ్ ఫ్యాక్టరీ ఎంతమంది ఉన్నారంటే అంతమంది ఉన్నారు బిల్డింగ్ మాత్రం చాలా స్లోగా చేస్తాను నాకు ఆ ఒక్క దగ్గర చాలా ఎక్కువ కోపం వచ్చింది శేఖర్ గారు బోల్డ్ అని క్లాత్స్ బై చేశారండి బోల్డ్ అని అంటే బోల్డ్ అని సో ఇక్కడ మొత్తం వ్యూ సూపర్గా ఉంది లేడీస్ నాకు ఎందుకో బ్రాండ్ ఫ్యాక్టరీలో బిగ్ బజార్లో ఈ డిమార్ట్లలో బట్టలు అసలు కొనబుద్ధి కాబట్టి ఎందుకో తెలియదు నాకు నార్మల్ షాపుల్లో బట్టలు బట్టలు లాగా అనిపిస్తూ ఉంటాయి సో ఇది వచ్చేసి నా డ్రెస్ ఇది ఎతు గ్రూప్ డాట్ కామ్ నుంచి తెప్పించిన టాప్ చాలా కంఫర్ట్గా ఉంటుంది దాన్ షీ నుంచి తెప్పించిన జీన్స్ రెండు కూడా నాకు కొలాబరేషన్ వచ్చాయి సో ఇది వచ్చేసి బ్రాండ్ ఫ్యాక్టరీ టోటల్ వ్యూ శేఖర్ గారు ట్రై చేస్తున్నంతసేపు నేను ఇటు అటు చెప్పేసి చిన్న చిన్న షూ తీసాను అనమాట ఇక్కడ నాకు ఒక ముగ్గురు సబ్స్క్రైబర్స్ కనిపించారు మాట్లాడారు వాళ్ళ పిల్లలు చాలా క్యూట్గా ఉన్నారు సో వాళ్ళతో పిక్ దిగడం నాకు వీలు కాలే ఎందుకంటే నేను తేజు గాడి వెంబడి ఉన్నాను కాబట్టి సో ఇక్కడ చూసారా చాలా లైటింగ్ బాగుందండి సీ సో ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ నైట్ నైన్ అయిపోయింది నైన్ అయిపోయి కోసేపటికి దాంట్లో లైట్స్ అన్ని ఆఫ్ చేశారండి సో తేజ్ బంగారాన్ని ఎత్తుకొని మేము శేఖర్ గారి కోసం చూస్తున్నాము శేఖర్ గారు మాత్రం ఎవరన్నారండి అమ్మాయిల షాపింగ్కి గంటలు గంటలు అవుతుందండి వాళ్ళని పట్టుకొని కొట్టాలి ఎందుకంటే అబ్బాయిల షాపింగ్కే గంటలు గంటలు అవుతుంది నేను అబ్జర్వ్ చేశాను ఎప్పుడు శేఖర్ నేను షాపింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు నా షాపింగ్ వన్ అవర్లో అయిపోతుంది మా శేఖర్ గారు ఆయన రెండు డ్రెస్సులు చూసి తీసుకోవాలనుకుంటే ఐదు డ్రెస్సులు ట్రై చేస్తారు దాంట్లో కొన్ని సెలెక్ట్ చేస్తారు సో మార్నింగ్ మార్నింగ్ షాపింగ్ చేసి సగం షాపింగ్ చేసి వచ్చాం మళ్ళీ వెళ్ళాలండి సో సగం షాపింగ్ చేసి వచ్చాము ఇంటికి వచ్చాం పడుకున్నాం ఎర్లీ మార్నింగ్ లేవగానే సెవెన్ వరకే తిరుపతి అన్న రమ్య వాళ్ళని ఇక్కడ దించేసి వెళ్ళాడు సో రమ్య వచ్చా రమ్య వచ్చింది ఇద్దరు అల్లుల్లో వచ్చారు ఇల్లంతా సందడి సందడిగా గందరగోళంగా అయిపోయింది చూస్తే మీకు తెలుస్తుందా తేజు గాడిని వాళ్ళే లేపారు సో తేజు బండి వాళ్ళిద్దరు అస్సలు వదలరు దాన్ని వీళ్ళంతా వచ్చారు కదా మా ఇద్దరికి ఫ్రీడమ్ దొరికింది ఆ తేజు అన్ని వాళ్ళ అత్తకి అప్ప చెప్పేసి మేము వెళ్తున్నాం మళ్ళీ బ్రాండ్ ఫ్యాక్టరీకి ఏం పని ఉంది సో ఏంటంటే ఫార్మల్స్ తీసుకోలే శేఖర్ గారు సో ఈ టాప్ నాకు బాగా ఇష్టం అండి జీన్స్ పైకి బాగుంటుంది వర్షం పడుతుంది వర్షంలోనే మేము వెళ్ళాము మళ్ళీ బ్రాండ్ ఫ్యాక్టరీకి ప్రొద్దున కూడా అంతేనండి మేము లెవెన్కి వెళ్తే మాకు ఈవినింగ్ రావడానికి ఫైవ్ అయింది ఎందుకంటే శేఖర్ గారు దాదాపుగా అన్ని కొత్త తీసుకున్నారు లైక్ ఫార్మల్ శేఖర్ గారు షాపింగ్ రే ఎక్కువ తీసుకొని తీసుకొని మీరు చూస్తే చాలా వరకు కొన్ని టీషర్ట్స్ రెగ్యులర్గా వేసుకుంటారు కదా నచ్చితే అది ఊరికే వేసుకుంటా ఉంటాడు సో తను వేరే కంట్రీకి వెళ్తున్నాడు కాబట్టి డీసెంట్గా ఉండాలి కాబట్టి ఫార్మల్స్ ఎప్పుడో మా పెళ్ళి ఆక ముందు ఉన్న ఫార్మల్స్ ఉన్నాయి సో కొత్త కొత్త ఫార్మల్స్ తీసుకోవాలి చెప్పేసి తీసుకెళ్ళాం బోల్డ్ అంతా షాపింగ్ చేస్తారండి లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం శేఖర్ గారు ఇంత ఖర్చు పెట్టారని నాకు కూడా అనిపించింది సో మేము షాపింగ్ చేసి వచ్చేసాము వచ్చేటప్పుడు చికెన్ తెచ్చాము ఇక్కడ మేము వచ్చేసరికి రమ్య గారు కూర్చున్నారు టీ తీసుకొచ్చాను అందరికి వచ్చి రాగానే ముందుగా టీ చేసుకొని తీసుకొచ్చాను సో టీలో రమ్యకి ఇది ఇష్టం ఏంటి పార్లేజీ బిస్కెట్స్ ఇస్తాం సో శేఖర్ గారు తేజ్ గాడికి నార్మల్ సాల్ట్ బిస్కెట్ మాకు పార్లేజీ బిస్కెట్ ఇది వచ్చి శేఖర్ గారి బ్యాగ్ అండి శేఖర్ గారికి మేము ఏం పెట్టిస్తున్నాం తెలుసా రైస్ పెట్టిస్తున్నాము మూడు కిలోల రైస్ వాళ్ళు లిస్ట్ రాసుకున్నారు ఎవరేమి
యుఎస్ఏకి తీసుకెళ్లే బ్యాగ్ అన్నమాట మొత్తం ముగ్గురు అబ్బాయిలు ఒక అమ్మాయి వెళ్తుంది సో వాళ్ళందరూ కూడా షేర్ చేసుకున్నారు లగేజ్ వచ్చేసి సో తేజ్ బంగారం ఇక్కడ ఆడుతా ఉన్నాడు మా ఇంట్లో అందరు ఉంటే ఎంత గందరగోళంగా ఉంటుందంటే అంత గందరగోళంగా ఉంటుంది ఇక్కడ తేజ్ బంగారం నేను చికెన్ కర్రీ వేసాను ఆ చికెన్ కర్రీ అవుతా ఉండింది సో నేను చాయ్ తీసుకెళ్ళాను కదా తేజ్ గాడు ఈ బిస్కెట్స్ ఇష్టంగా తింటాడు సో వాడికి బిస్కెట్స్ ఇస్తున్నాను వాడు వద్దు 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 అంటున్నాడు వాళ్ళ బావలు వస్తే వాడికి తిండి మీద కంటే ఆట మీద ఎక్కువ ఉంటుంది ఎక్కడ వాళ్ళు వాడిని బొమ్మలు తీసుకుపోతాడని చెప్పేసి వాడికి టెన్షన్ అవుతూ ఉంటుంది సో వాళ్ళ డాడీకి ఇచ్చేసాడు చూసారా నువ్వు తా నువ్వు తినమని సో ఇది సండే ఈవినింగ్ వ్యూ అన్నమాట దాన్ని నెక్స్ట్ మండే పొద్దున లేవగానే నేను వెళ్ళాను ఇస్త్రీ షాప్కి అక్కడ నేను ఇస్త్రీ బట్టలు తెచ్చానమాట ఇది వచ్చేసి మా ఈవినింగ్ టీ టైం సాటర్డే రోజు అనమాట సారీ సండే రోజు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాను నేను డేస్లో ఎందుకంటే వీడియో ఎప్పుడు షూట్ చేస్తే ఎప్పుడో ఎడిట్ చేస్తే ఇలాగే ఉంటుంది రమ్య బ్యాగులు సర్దడంలో నంబర్ వన్ అండి ఎందుకంటే రమ్య పది కిలోలు పట్టే బ్యాగులో ముప్పై కిలోలు సామాన్ పట్టించలేదు సో ఇక్కడ బెడ్రూమ్లో కూర్చున్నామండి బట్టలు సర్దామని తేజ్ గాడేమో బట్ లైట్ వేస్తున్నాడు బంద్ చేస్తున్నాడు వేస్తున్నాడు బంద్ చేస్తున్నాడు అదే పని సో చిరాకు వచ్చేసి అత్తయ్య మమ్మల్ని కొప్పడి మీకు ఇక్కడే ఇక్కడే సర్దుకోవాలా అని చెప్పేసి పంపించింది మమ్మల్ని హాల్లోకి సో శేఖర్ గారు రెండు బ్యాగ్ మూడు బ్యాగులు తీసుకెళ్తున్నారు ఒకటి ల్యాప్టాప్ బ్యాగ్ ఒకటి సెఫారీ పెద్ద బ్యాగ్ ఇది మేము అక్కడ పూణేలో కొన్నామండి ఇది సిక్స్ థౌసండ్ పడింది నాకు అబద్ధం చెప్పట్లేదు ఆఫర్లో సిక్స్ థౌసండ్కి వచ్చింది యాక్చువల్ ప్రైస్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ అనుకుంటాను దాన్ని నేను నేను బ్రాండ్ ఫ్యాక్టరీలో నా కోసం బ్లూ కలర్ బ్యాగ్ కొనుక్కొచ్చాను బాగుందండి బ్రాండెడ్ అంటే కాస్ట్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ చాలా బాగుంటుంది నాకు వద్దు చాలా ఎక్కువ బాగుంటాయండి క్వాలిటీ అంతే బాగుంటుంది సారీ ఫర్ ద డిస్టర్బెన్స్ తేజ్ కూడా ఏదో తన రోడ్లో కుక్కుతానే ఉన్నాడు సో ఇక్కడ లేదా సో ఇక్కడ మేము బట్టలన్నీ సర్దుతూ ఉన్నాము శేఖర్ గారు ప్రతి ఒక్కటి కొత్త బట్టలు తీసుకెళ్తున్నారు ఈ టీషర్ట్ చూసి చాలా మంది శేఖర్ గారికి ఇదే టీషర్ట్ ఉందా వేరే లేవా అని అంటున్నారు శేఖర్కి ఈ టీషర్ట్ అంటే చాలా ఇష్టం శేఖర్ కూడా నా అలాగే ఎన్ని బట్టలు ఉన్నా తనకి ఏదైనా నచ్చితే అది ఊరికే అదే వేసుకుంటా ఉంటాడు సో ఇక్కడ శేఖర్ చెప్తాడు ఏమి మెట్ల పెట్టాలి ఏవి పైన పెట్టాలి ఏవి కింద పెట్టాలి అని చాలా నన్ను కదా కొద్దు తేజ్ కూడా బాగా వినాలనుకున్నాను అందరు వినండి తేయి తేయి అంటున్నాడు సో కూడా మాట్లాడుకుంటూ మరి అమ్మకి నేను కూడా ఇస్తున్నాను ఏమేమి పెట్టాలని చెప్తా ఉన్నాను అంతే ఫ్రెండ్స్ ఈ బిజి బిజీ బిజి బిజీ ఈ బిజి బిజీ గజి బిజీ బ్లాక్ నాకు తినని రా ఈ బిజీ బిజీ గజి బిజీ బ్లాక్ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్ కోసం మన ఇంటి టిప్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వ్లాగ్స్ తీసి చాలా రోజులు అయింది నాకు ఎడిట్ చేయడానికి అసలు మనసు రాలేదు సో అందుకే ఎడిట్ చేయలేదు చాలా మందికి మమ్మీ వాళ్ళ ఇంట్లో బ్లాగ్స్ బోరింగ్ గా ఉంటాయి కదా సో ఇంకొక టూ బ్లాగ్స్ హైదరాబాద్ వ్యూ వస్తాయి తర్వాత వచ్చే బ్లాగ్ మమ్మీ వాళ్ళ ఇంట్లో వచ్చే బ్లాగ్స్ ఏ ఉంటాయి మ్యాక్సిమం నాకు ఇక్కడ ఏం చేయాలనిపించట్లేదు రెస్ట్ తీసుకోవాలనుకుంటాను కానీ నేను యూట